Au Cameroun, 31,7% des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance et 32% des adultes sont en surpoids, selon une étude réalisée en 2019 par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Pour pallier le problème et contribuer au bien-être de la population, le Centre de nutrition et santé sport d'IFIT organise du 7 au 10 novembre 2024 à Douala la deuxième édition du Salon de l'alimentation et du bien-être. Objectif, permettre aux experts d'échanger avec la population camerounaise sur l'amélioration de leur alimentation pour réduire le risque de maladies métaboliques. Alors, une alimentation déséquilibrée, ça nous ça nous euh, prédispose à de nombreuses maladies. On a les maladies cardiovasculaires, par exemple l'hypertension artérielle, les accidents cardiovasculaires. On a les maladies métaboliques comme le diabète. On a également, euh, également euh, l'obésité aussi qui est déjà un facteur de risque de toutes ces maladies-là. Selon les experts, il faut limiter la consommation des aliments hautement transformés car ces derniers constituent un apport excessif en sodium, en sucre ou en gras saturés dans le régime alimentaire et et augmente le risque de développer des troubles chroniques tels que le diabète, certaines formes de cancer, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Pour être en santé, il faut manger équilibré. Il faut manger tout, mais de façon équilibrée et en petite quantité. Notamment les protéines, les lipides, les glucides et les micronutriments, et les micronutriments également, sans faire de régime. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé sont alarmantes au sujet de la mauvaise nutrition. Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont obèses. 650 millions d'adultes, dont 340 millions d'adolescents et 39 millions d'enfants. L'OMS estime que d'ici 2025, environ 167 millions de personnes seront en moins bonne santé parce qu'elles sont en surpoids ou obèses.